க்ளோரி என்று சொல்லி ஆண்டர் கொடுத்தார் இன்னைக்கு இந்த க்ளோரி என்கிற அந்த மகிமை என்கிற வார்த்தையில் சில காரியங்களை பார்க்க போகிறோம் இந்த மகிமை என்பது மிக மிக அவசியம் மகிமை ஒருத்தனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன கவனிங்க மகிமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கணும் மகிமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கணும் ரெண்டாவது ஊழியத்தில் இருக்கணும் அல்ல எலுவையா மகிமை ஒரு மனுஷன் கூட வாழ்க்கையில் இருக்கணும் விசுவாசியா இருந்தா அவங்க வாழ்க்கையில் அந்த மகிமை ஆண்டருடைய மகிமை இருக்கணும் ரெண்டாவது ஒரு ஊழியம் சொன்னா அந்த ஊழியத்துல அந்த மகிமை இருக்கணும் ஊழியத்துல மகிமை இல்லைனா தேவ ஆலோசனை தேவ திட்டங்களை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது தேவ திட்டத்தையும் சித்தத்தையும் ஊழியத்துல செயல்பட முடியாது நம்ம நம்ம சூழ்நிலையே பேசிக்கிட்டு போயிட்டே இருப்போம் தேவையில்லாத பேசுவோம் தேவையில்லாத சண்டைகள் வரும் தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும் சபை உடையும் ஊழியத்துல எந்த ஆசீர்வாதம் பார்க்க முடியாது தேவ மகிமை வந்தா அந்த மகிமையில மாம்சம் மறையும் ஆவியானவர் ஆண்டவர் வெளிப்படுவார் அல்லையிலுயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வாழ்க்கையிலும் அப்படிதான் உங்க வாழ்க்கையில நீங்களே செயல்படுகிறதை காட்டிலும் ஆண்டவர் செயல்பட விடுங்க மோசே இந்த அட அதிகாரத்துல வாசிக்கிற போது பதினைந்தாம் வசனத்துல மலையின் மேல் ஏறின போது ஒரு மேக மலையை மூடிடுச்சு மலையின் மேல ஏறின உடனே நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இன்னைக்கு நம் மலை மேல ஏற முடியாது மலை என்பது சபை அல்லா மலை என்பது ஜபம் மலை என்பது தேவ பிரசனம் இன்னைக்கு நீங்க சபைக்குள் வருகிற போது தேவ பிரசனம் உங்களை மூடும் தேவ பிரசனம் உங்களை ஆளுகை செய்யும் தேவ பிரசனம் உங்களை எல்லாவற்றிலும் மற்றவர்களுடைய பார்வையில இருந்து உங்களை விலக்கி காத்து கொள்ளும் யாரும் பிரசனத்துக்குள்ள போன பிறகு யாரும் உங்களை என்ன பண்ண முடியாது பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா வேதத்துல பார்க்கிற போது இந்த மோசை மலையின் மேல ஏறின உடனே மேகம் மூடி விட்டது அப்படின்னா சபைக்குள்ள வந்த உடனே ஆண்டவர் உங்களை மூடி விடுவார் யாரும் உங்களை தப்பான பார்வையில பார்க்க முடியாது யாரும் உங்களை இழிவாய் பார்க்க முடியாது யாரும் உங்களை அவமானப்படுத்தி பார்க்க முடியாது ஏன்னா யார் உங்களை மூடி இருக்கிறது தேவ பிரசன்னா தேவ மகிமை உங்களை மூடி இருக்கு இந்த வசனம் வாசிக்கிற போது பத்தொன்பதாம் வசனம் கத்துடைய மகிமை சீனாய் மலையின் மேல தங்கி இருந்ததான் சீனாய் மலையின் மேல தங்கி இருந்து மேகம் ஆறு நாள் அதை மூடிச்சு சீனாய் மலை மேல எத்தனை நாள் இருந்ததுங்க மேகம் வாசிங்க பைபிள பார்த்து வாசிமா கத்துடைய மகிமை சீனாய் மலை மேல இருந்தது தங்கி இருந்தது அதை மூடிச்சு ஏழாம் நாளில் அவர் பாருங்க ஆறு நாள் மேகம் மூடிட்டு இருக்குது ஆண்டு ஒரு ஆறாவது நாள் கூப்பிட்டுருக்கலாம் ஏன் ஏழாவது நாள் கூப்பிடுறாரு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆறு நாளும் மேகம் மூடி இருக்கு ஆறு நாளும் கூப்பிடல ஆண்டவர் ஆறு நாள் விட்டுட்டார் ஏழாவது நாள் தான் கூப்பிட்டார் இன்னைக்கு ஒரு வாரம் இருக்கு ஒரு வாரத்துல எத்தனை நாள் இருக்கு ஏழு நாள் இருக்கு ஆண்டவர் படைச்சார் ஏழு நாள் ஆண்டவர் கடைசி நாளை தான் ஓய்ந்து இருக்க சொன்னார் அந்த கடைசி நாளை ஓய்ந்திருந்து அந்த ஓய்வு நாள்ல என்ன சொன்னாரு நீ என்னை பரிசுத்தமாய் ஆராதிப்பாயாக என்னை தேடுவாயாக முழு மனதோடு என்னை தேடுவாயாக முழு பலத்தோடு தேடுவாயாக முழு அன்பு கூறுவாயாக என்று சொன்னார் ஏழாவது நாள் பரிசுத்தப்படுத்தின அந்த ஓய்வு நாளை எனக்குரியது அந்த நாளில் எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது என்று கத்தர் சொன்னார் இன்னைக்கு இந்த ஏழாவது நாள் தான் ஆண்டு என்ன பண்ணாராம் ஆறு நாள் மூடி இருந்தது ஏழாவது நாள்ல மோசையை கூப்பிடுறார் ஊழியக்காரனு எங்க வா மேகத்துக்குள்ளே வா அலையிலோயா மேகத்துக்குள்ளே நீ வா பிரசனத்துக்குள்ள வா அந்த ஆறு நாளும் அந்த ஊழியக்காரர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு கத்தர் கூப்பிடுவாரா கத்தர் கூப்பிடுவாரா என்று காத்திருந்தார் இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைகளே இன்னைக்கு உங்க செவி யாரை நோக்கி இருக்கணும் கத்தருடைய சத்தத்தை நோக்கி காத்திருக்கணும் கத்தருடைய சத்தம் என்னை நோக்கி வருமா கத்தர் என்னை பேசுவாரா கத்தர் என்னோட கூட என்னை கூப்பிடுவாரா என்று காத்திருக்கிற போது நிச்சயம் ஆண்டவர் கூப்பிடுகிற நேரத்துல நீங்க செவி கொடுத்தா நீங்க ஆசிர்வதிக்கப்படுவீர்கள் அல்லே லோகியா கத்தர் கூப்பிடுகிற போது நீ செவி கொடுப்பாயானா நீ விடுதலையாக்கப்படுவாய் நீ ஆண்டவர் தேடுகிற போது கத்தரை கூப்பிடுகிற போது நீங்க உங்க காது வேற எங்கன்னா இருந்ததுன்னா நீங்க வேற ஒரு முக்கியமான வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க இஷ்டத்துக்கு இருந்தா உங்களுக்கு விடுதலை வராது தேவ சித்தம் உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறாது ரெண்டு காரியம் முதல் சொன்னேன் தேவ மகிமை என்பது முதல் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கணும் இரண்டாவது தேவனுடைய ஊழியத்துல இருக்கணும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் முதலாவது யார் வாழ்க்கையில இருக்கணும் கையோயத்தை சொல்லுங்க யார் வாழ்க்கையில இருக்கணும் சத்தமா சொல்லுங்க என் வாழ்க்கையில இருக்கணும் உங்க வாழ்க்கையில தேவ மகிமை இருக்கணும் தேவ மகிமைக்குள்ளே நீ போகணும் தேவ வார்த்தையும் தேவ வல்லமையும் தேவ மகிமையும் உன்னை சுற்றிலும் மூடணும் தேவ பிரசனை மூடணும் எப்போ மூடும் நீ இருக்கிற இடத்துல மூடுமா இல்ல மலை மேல வந்தாதான் மூடும் அல்ல லூயா 
மலை மேது வந்தாதான் பிரசனமும் மகிமை மூடும் அப்ப மலை எங்க ஜபம் தேவ சபை நீ சபைக்கு வந்தாதான் தேவ மகிமை உன்னை மூடும் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கையத்தட்டி ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் மகிமை தேவன் உன்னை மூட வேண்டும் அந்த மகிமை மூடுவதற்கு ஒரு இடம் இருக்கிற அதுதான் தேவ தேவ சமூகம் நீ கண்ட இடத்துல இருந்துட்டு சினிமா தேட்டர்ல உட்காந்துக்கிட்டு டிவி பெட்டி முன்னாடி உட்காந்துட்டு வெத்தலை பாக்கு போற இடத்துல உட்காந்துட்டு ஒரு அண்ணாச்சி கடையில உட்காந்துக்கிட்டு இல்ல சாராய் கடையில உட்காந்துட்டு நீ தேவ மகிமையை கேட்டேன்னா அங்கெல்லாம் மகிமை வராது அல்ல இல்லையா பீச்சில் உட்காந்துக்கிட்டு எனக்கு மகிமையை தாங்க மகிமை தாங்கனா அங்கெல்லாம் என்ன வராது மகிமை வராது எனக்கு எத்தனை பேர் பாருங்க வாலிப பிள்ளைகள் ஸ்டேட்டஸ்ல பாக்குறோம் முதல் நாள் சினிமா ஷோவை முதல் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு ஓடி போய் உட்காந்து பாக்குறாங்க அவ்வளோ வேகம் அதிகாலையில போடுறான் சினிமாவை காலையிலேயே நாலு மணிக்கு அஞ்சு மணி ஷோக்கு நைட் எல்லாம் தூங்காம இருந்து குளிச்சுட்டு ஓடி போய் தூக்கத்தை விட்டு சினிமா தேட்டர் வாசல்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அப்போ அங்க போகிற உற்சாகம் தேவ மகிமை தேடுவதற்கு என்ன பண்ண முடியல நிறைய வாலிப தம்பிக்குள்ள தங்கச்சிக்குள்ள வர மாட்டேக்குது எங்க போச்சு உலகத்தோடு போ அப்போ உலகத்தோடு போகிறவனுக்கு மகிமை என்பது கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நல்ல லூயா நீ உலகத்தோடு போகிற போது உலகத்தோடு சார்ந்து வாழும் போது உலகத்தையே நாடுகிற போது உனக்கு மகிமை வராது மகிமை என்பது கத்தருடைய பிரசன்னம் அவருடைய சாயல் அவர் பேச போகிறார் அவர் உன்னை மூட போகிறார் உன்னை மாற்ற போகிறார் அல்ல லூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உன்னை மாற்றுகிறார் உன்னை மாற்ற விரும்புகிறார் என்னைக்குமே ஆண்டவர் இன்னைக்கு மோசி ஒரு பாத்தீங்கன்னா மோசியுடைய வரலாறுல அவன் பிறந்த உடனே தூக்கி நதியில விட்டு அமைச்சுட்டாங்க குழந்தையெல்லாம் சாகடிக்கணும் போது மூணு மாசம் ஒழித்து வைத்து முடியாம நயல் நதியில விட்டாச்சு ஒரு பெட்டியில வச்சு கீழ் பூசி அமைச்சுட்டாங்க உட்காந்து பாக்குறான் மிரியாம் அவங்க அக்கா பின்னாடியே போய் பாக்குற போது அந்த அந்த அரண்மனையில இருந்து வந்த கட்டளையில அவங்க சகோதரி குளிக்க வராங்க அந்த குழந்தைய பார்த்தோடனே ரொம்ப அழகுள்ளவன் சொல்லி தண்ணியில இருந்து எடுத்தோம் இவன் பேர் மோசின் பேரை வச்சாங்க உடனே அதே அரண்மனையில வளர்க்கிறாங்க மிரியாம் பின்னாடி இருந்து வந்து பார்த்து சொல்றா என்ன சொல்றானா இந்த குழந்தைய வளர்க்க போறீங்களா ஆமா இந்த குழந்தைய வளர்க்கறதுக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு தாய் தெரியும் பால் கொடுக்கற தாய் இருக்கு நான் கூட்டு வரேன் சொல்லிட்டு சொந்த தாயே கொண்டு வந்து விடுறா அல்ல லூயா எவ்வளவு பெரிய மிரக்கல் பாருங்க அந்த குழந்தைய வளர்க்க சொந்த தாயே அவங்க அக்கா கொண்டு வந்து அந்த அரண்மனையில கொண்டு போய் விடுறாங்க அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் வளர்க்கறதுக்கு சொந்த பிள்ளைய வளர்க்கறதுக்கு அரசாங்கத்தின் மூலமாக அந்த அம்மாக்கு சம்பளம் பண தேவைகள் வீட்டு வசதிகள் கொடுக்கப்படுகிறது எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் ஒரு வீட்டுல மூணு மாசம் குழந்தைய வச்சு வளர்க்க கஷ்டப்பட்டு ஐயோ இனிமேல் என்னால முடியாத ஆண்டவரே சொல்லி பெட்டியில அனுப்பி விட்ட மோசு இன்னைக்கு ஆண்டவ திட்டத்தின்படி பிறந்ததுனால தேவ திட்டம் நிறைவேற அந்த குழந்தை மீது கத்தருடைய பார்வை கத்தருடைய கிருபை இருந்ததுனால அதே அரண்மனையில எங்கந்து அதிகாரம் வந்ததோ இவன் சாக வேண்டும் என்று சொல்லி அதே அரண்மனையில ராஜாவாக கத்தர் வளர்த்து கொடுத்தா கைய வைத்திய அலையில சொல்லுங்க இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் நீ சாதாரணமா இருக்கிற போது உன்னால முடியாது என்று சொல்லி நீ இறங்கி போயிட்டியா ஆனா கத்தருடைய பார்வை உனக்குள்ள இருந்தா நிச்சயமா எங்க இருந்து உனக்கு விரோதி எழும்புறாங்களோ எங்க இருந்து எதிராளி எழும்புறாங்களோ அங்க இருந்து ஒரு இரக்கத்தை கத்தர் கொடுப்பார் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அங்கிருந்து உனக்கு பினான்சியல் பிளெஸ்ஸிங் வரும் அங்கிருந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் வரும் அங்கிருந்து உனக்கு சமாதானம் வரும் உன்னை பாதுகாக்க யாரெல்லாம் எதிர்த்தாங்களோ அதே வீட்டுக்குள்ள பாதுகாப்பா வளர்றாரு ஆனா ஒரு பிரச்சனை இந்த மோசையே சாகடிக்க திட்டம் போட்டாங்க ஆனா மோசேவால பல குழந்தை இறந்து போச்சு ஆனா எந்த தேவ திட்டம் பாத்தீங்களா இந்த மோசையும் கூட கத்தர் இருந்தார் அலே லூயா இன்னைக்கு உன் குழந்தையோடு கத்தர் இருக்கணும் அலே லூயா எத்தனை லட்சம் கொடுத்து எத்தனை கோடி கொடுத்து இன்னைக்கு குழந்தைய பெத்துக்கிறோம் எவ்வளவு செலவு பண்றோம் ஆனா குழந்தை கூட கத்தர் இல்லையான குழந்தையுடைய நிலைமை என்ன ஆனா கத்த சொல்றாரு இந்த மோசி மலையின் மேலே வந்த உடனே மகிமை மூடிச்சு அலே லூயா ஒரு நாள் அவன் தேவ திட்டத்தை அறிந்து கொண்டான் இது எனக்குரிய வாழ்க்கை இல்ல இங்க வந்தது நோக்கம் என் தேவனுடைய நோக்கம் என்னுடைய ஜனங்களை விடுவிக்க கத்தர் என்ன முன்னமே தெரிந்து கொண்டார் ஆகையினால் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி அவன் எல்லா சாஸ்திரங்களிலே கற்றுக்கொண்டு வல்லவனாய் இருந்தான் அவன் பாத்தீங்கன்னா பெருமையின் வாழ்க்கையை விட்டு அவன் எல்லாவற்றையும் விட்டு அவன் சகோதரர் பின்னாடி போகிறான் ஒரு அவன் சகோதரனுக்கு சண்டை வருகிற போது அவன் ஒரு எபிரி அவன் பாருங்க எகிப்தியனை கொலை செய்தான் என்று பார்க்கிறோம் தப்பி ஓடுகிறான் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தப்பி ஓடின ஒரு கொலை செய்து ஓடின மோசையை கத்தர் ஊழியக்காரனாக தெரிந்து கொள்ளுகிறார் அல்ல லூயா எனக்கு நீ நினைக்கலாம் நான் ஒரு கொலைக்காரனா நான் ஒரு பொய் பேசுறேன் நான் ஒரு ஏமாத்துறேன் நான் ஒரு திருடேன் ஆனால் ஒரு நாள் தேவ சந்திக்கும் போது நீ உன ஒப்பு கொடுப்பாயா நீ இன்னைக்கு ஒப்பு கொடுத்து பாரேன் ஆண்டவருடைய பழைய வா
அவருடைய மகிமை உனை மூடி அவர் சத்தத்தை கேட்கும்படி அவர் கிரியை செய்வார் அலே லூயா அலே லூயா எத்தனை பேர் அவர் சத்தத்தை கேட்க ஆசைப்படுறீங்க சில நினைக்கிறாங்க எப்படியா சத்தம் கேட்கும் நீ உட்கார்ந்து ஜவம் பண்ணி பாரு ஒரு பத்து மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் சத்தம் கேட்கறதா இல்லையான்னு தெரியும் கிண்டெல்லாம் பேசுனா தெரியாதுங்க முழங்கால் மடக்கி ஆவையை ஒழுக்கி அந்த ரங்கத்துல போய் தேவ சமூகத்துல உட்கார்ந்து ஆண்டவரே இயேசுவே நீ மெய்யான தேவனா இருந்தால் என்னோட பேசுங்கன்னு சொல்லி கேட்டு பாருங்களேன் கத்துடைய மகிமை உன் மீது உதிக்கும் கத்துடைய சத்தம் உன் செவியில கேட்கும் அல்ல லூயா நான் அரை மணி நேரம் உட்காந்துட்டு பேசுங்கன்னா எப்படி பேசுவாரு மூணு மணி நேரம் சினிமாக்கும் மூணு மணி நேரம் சொந்தக்காரங்களுக்கு செலவு பண்ணிட்டா அஞ்சு நிமிஷம் ஜெவம் பண்ணிட்டு முத்தம் குத்துட்டு ஏசப்பா அப்படின்ட்டு போயிட்டா எப்படி பேசுவார் ஆண்டவர் அலே லூயா அலே லூயா அவர் ஒரு தகப்பன் நமக்கு அலே லூயா நிச்சயமாய் தகப்பனாகி ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிற தெய்வமா இருக்கிறார் கண்டிப்பாய் பேசுவார் உன் குறைகள் உன் கஷ்டங்களை தீர பேசுவார் உன் அழுகையை மாற்ற பேசுவார் ஆறுதல் படுத்தி பேசுவார் இன்னைக்கு ஒருவேளை சொந்த பந்தங்கள் உறவினர் நமக்கு ஆறுதல் படுத்த முடியாது நமக்கு ஆறுதலா பேச மாட்டாங்க ஆனால் கத்த நமக்கு ஆறுதலாய் பேசுவார் அலே லூயா கை வைத்து கத்தரை சோதனம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அலே லூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த மகிமையை அவன் பார்க்க வாஞ்சிக்கிறான் யாத்ரா முப்பத்தி மூணு பதினெட்டு நான் சொன்ன இல்லையா மகிமை பிரசனத்தை குறிக்க மகிமை அவருடைய ரூபத்தை குறிக்கிறது மகிமை தேவனுடைய வல்லமையை குறிக்கிறது மகிமை என்பது நான் இங்கே ஒருவன் இருக்கிறேன் என் இமேஜ பார்க்கறது தான் மகிமை அலே லூயா இந்த பிதாவுடைய மகிமை அந்த குளோரி சிலருக்கு அதை காட்சியளிப்பார் வெள்மையாய் தெரியும் வெளிச்சமாய் இருக்கு சொல்லுவாங்க அந்த மகிமை அந்த பிரசன்னம் நாம் பார்க்கணும் நம்முடைய ஜபத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த ஜபத்துல நம்ம பார்க்கணும் ஆண்டவரே என்னோடு கூட நீங்க என்ன பண்ணுங்க பேசுங்க எனக்கு வெளிப்படுங்க என் கண்களை திறந்தரலும் ஐயா அலே லூயா இந்த மோசு அங்க ஏழாவது நாள் உள்ள போன உடனே ஆண்டவர் பேச ஆரம்பிச்சிட்ட உடனே நான் சொல்றேன் அவன் பார்க்கிறான் இந்த வசனத்துல வாசிக்கலாம் யாத்ரா முப்பத்தி மூணு பதினெட்டு வாசிங்கம்மா அப்பொழுது அவன் உம்முடைய மகிமை எனக்கு ஆமேன் அப்புறம் ஆமேன் உம் கடந்து போக பொண்ணி காற்றுடைய நாமத்தை உனக்கு முன்பாக கூறுவேன் எவன் மேல் கிருபையா இருக்க சுத்தமா இருப்பேனோ அவன் மேல் கிருபையா இருப்பேன் ஆமேன் எவன் மேல் இரக்கமா இருக்க சுத்தமா இருப்பேனோ என்று சொல்லி நீ என் முகத்தை காண மாட்டாய் ஒரு மனுஷனும் என்னை கண்டு உயிரோடு இருக்க கூடாது என்றார் அலே லூயா இந்த மோசைக்கு ஒரு பெரிய ஆசை வந்துருச்சு என்னன்னா ஆண்டவரே உங்க சத்தத்தை கேட்கற ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்குது இனி வரைக்கும் யாரும் பார்க்காதது யாரும் கேட்காதது இந்த பிரசனம் இந்த மகிமை இப்ப மலை மேல நான் எத்தனையோ வருஷம் வாழ்ந்துருக்கிறேன் சின்ன மலையை பார்த்துருக்கிறேன் இது சிவப்பா இருக்கும் இது இந்த மலை என்ன உயர்ந்த மலை அழகான மலை இந்த மலையில எத்தனையோ வாட்டி ஏறி இறங்கி இருக்கிறேன் ஒரு முறை ஏறி இறங்கும் போது முச்சடியில பிரசனமா நீங்க முச்சடியில இருந்து பேசுனீங்க இப்ப மலை மேல ஏறிட்ட மேகமே முடிச்சு யாருமே என்ன பார்க்க முடியாது இப்ப நீங்க பேசுறீங்க நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் இந்த இடத்துல யாருமே இல்லை மேக நிரம்பி இருக்குது ஒருத்தரையும் பார்க்க முடியல ஆனா சத்தம் மட்டும் கேக்குது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அப்படி உங்களுக்கு ஒரு சூழ்நிலை ஆண்டர் கொண்டு வந்தா நீங்க எப்படி இருப்பீங்க அலே லோயா நம்ம சும்மா ஒரு தனி ரூம்ல உட்காந்துட்டு பக்கத்து ரூம்ல இருந்து நைட்டு ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு மணிக்கு நம்ம பெத்தவங்களே நம்ம பேர் வச்சு கூப்பிட்டா நமக்கு அப்படி திக்குன்னு ஆயிடுது நமக்கு பயம் வருது சிலருக்கெல்லாம் இருட்ட கண்டா பயம் சிலருக்கு கற்பாம்பூச்சி குட்டிய பார்த்தா பயம் அலே லூயா சிலருக்கு பல்லினா பயம் சிலருக்கு எலினா பயம் இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு எதோ பயம் ஆனா மோசி சத்தத்தை கேட்டார் ரெண்டாவது அவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆசை என்ன ஆசை கத்தாவே உங்க மகிமையை நான் பார்க்கணும் ஐ வாண்ட் டு சி யோர் குளோரி லார்ட் நான் உங்களுடைய மகிமையை பார்த்து நான் ஆசைப்படுகிறேன் உங்க மகிமையை நான் பார்க்கணும் இவ்வளவு நாள் நான் ஆட பார்த்தேன் இருக்கிற பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் எத்தனையோ அழகா நான் பார்த்துருக்கிறேன் யா ஏன்னா அரண்மனையில வாழ்ந்தவர் அரண்மனையில இருக்கிறவர் மேக்கப்போட தான் இருக்கணும் இருக்கிறவங்களும் மேக்கப்ல தான் இருப்பாங்க யாரும் பிச்சைக்காரனா இருக்க முடியாது அரண்மனையில அழுக்கா இருந்தா ஒருத்தனும் உள்ள அலோடு கிடையாது ஆனா எத்தனையோ அழகை நான் பார்த்து விட்டேன் ஆனா இப்ப நீங்க பேசுறீங்க பாருங்க அந்த அழகை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் அல்ல லூயா உடனே அவர் சொல்றாரு யாருமே என் முகத்தை பார்த்து என்ன பண்ணது இல்ல உயிரோடு இருக்க முடியாது ஏன்னா மனுஷன் ஒருத்தன் என்னை பார்த்துட்டானா அவன் செத்துருவான் ஏன் என் மகிமை அப்படியா இல்லை லூயா இங்க இருந்து சூரியனை பாக்குறாங்களாம் எவ்வளவு நேரம் பார்க்க முடியும் கூலிங் கிளாஸ் போட்டு ஒன்பது மணி நேரம் இல்லை எத்தனை மணி நேரம் வேணா பார்க்கலாம் உடனே சொல்லாதீங்க கூலிங் கிளாஸ் போட்டு பாக்குறான்ட்டு சும்மா சாதாரணமா நல்ல வெயில் அடிக்கும் போது சூரியன் இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க 
சூரியனை பார்த்து எவ்வளவு நேரம் பார்க்க முடியும் பார்த்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் பார்த்துட்டு இப்படி திரும்பினீங்கன்னா எல்லாரையும் நீ கடைசியா என்ன இருக்கு பார்க்க முடியும் அன்னைக்குதான் கடைசி நாள் உங்க கண்ணு மூணு நாள் சூரியனை நல்லா பாருங்களேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் சூரியனை கும்பிடுறேன்ட்டு கண்ணு முடிக்கு தான் கும்பிடுவாங்க ஏன் கொஞ்சம் நான் அந்த சூரியனை நல்லா தான் பார்த்து கும்பிடுறது முடியாது இல்லையா ஏன் சூரியனுடைய பவர் அது என்ன ஆயிடும் கண்ணு கண்ணு நல்லா ஆயிடுமா இருக்கிற கண்ணு போயிடும் அப்ப சூரியனை படைத்த தெய்வம் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீ எதையாவது பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டியான நைட்ல நிலா வச்சிருக்க அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுக்கோ அலே லூயா நட்சத்திரத்தை பார்த்து சந்தோஷப்படு ரொம்ப அதிகமா எதிர்பார்க்காத மோசி பார்த்து சொல்ற எப்பா என் முகத்தெல்லாம் உனக்கு காட்டவே முடியாது ஒருவேளை நான் என்ன பண்றேன் நீ கேட்டுட்ட என்னால முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா என் முகத்தை காட்ட மாட்டேன் ஏன்னா உன் கூட இருந்து நான் செய்ய வேண்டிய வேலை பெருசா இருக்குது நிறைய வேலை செய்யணும் நான் உன் என் முகத்தை காட்டிட்டு உன் ஜபத்துக்கு உடனே பதில் கொடுத்து நீ பற்றி செத்துட்டியனா உன் சித்த உன் வாழ்க்கையில ஏன் சித்தம் என்ன ஆகாது நிறைவேறாதே சில வேலையில நம்ம ஜபிப்போம் நிறைய கேட்போம் ஹெலிகாப்டர் தாங்க ஏரோப்ளைன் தாங்க நான் அமெரிக்கா போனோம் லண்டன் போனோம் நிறைய கேட்போம் அவரும் கேட்டுட்டு அமைதியா இருக்கிற ஏன் சொல்லுங்க அவர் சித்தம் நிறைவேறணும் இல்லையா அவர் சுத்தம் நிறைவேறணும் ஆண்டவரே உங்க மகிமையை பார்க்கணும் ஜபம் விண்ணப்பம் அது உங்க மகிமையை நான் பார்க்கணும் ஆண்டவரு ஏன் என் மகிமைக்குள்ள இருக்கிறவனுக்கு ஒரு ஆசை என்னன்னா தத்ரூபமா பார்க்கணும் உங்க பேச நான் பார்க்கணும் அவன் நினைக்கிறான் நான் ஒரு ஹிஸ்டரி படைக்கணும் ஆண்டவர் முகத்தை பார்த்து நான் வரலாறு படைக்கணும் ஏற்கனவே ஹிஸ்டரியோட தான் இருக்கிறான் இன்னைக்கு வரைக்கும் பேசப்படுகிறது மோசியுடைய வாழ்க்கை மகிமையிலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கான் மகிமை மூடி இருக்கிறது அந்த மகிமையின் அனுபவத்துக்குள்ள இருக்கும் போது இன்னும் தத்ரூபமா பாக்கணும் ஆண்டவர் பாத்தீங்கன்னா அழகா பதில் கொடுக்கிறாரு என் முகத்தை ஒருவனும் பார்த்து மனுஷன் உயிரோடு இருக்க முடியாது அல்ல லோய்யா ஆனால் நான் என் தயை கடந்து போகும் போது என் பின் மகிமை உனக்கு காண்பிக்க என் பின்னாடி காட்டுறப்பா ஆனா முன்னாடி என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது அல்ல லோய்யா ஒரு அல்ல லோய்யா சொல்லுங்களேன் இந்த வசனங்களை வாசிக்கிற போது ஆவியான நமக்குள்ள நிறைய காரியங்களை சொல்லுவார் ஏன் சில விஷயங்கள் தாமதம் ஆகிறது ஏன் சில ஜபங்கள் தாமதமாக நாம் எதையோ பெருசா எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் தேவ சித்தமும் திட்டமும் ஒன்று இருக்கிறது அந்த மகிமை வெளிப்படுவதற்காக அவர் காத்திருக்கிறார் அலை லோய்யா ஒரு நல்ல காலேஜ் எதிர்பார்க்கிறோம் நல்ல வாழ்க்கை எதிர்பார்க்கிறோம் நல்ல வீட்டை எதிர்பார்க்கிறோம் ஒரு நல்ல வண்டியை எதிர்பார்க்கிறோம் ஏதோ கிடைக்க மாட்டேங்குது என்னையா இது இவ்வளோ ஜபம் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோ ஜபம் பண்ணிட்டேன் எதுவும் கிடைக்கலையே ஆனா அவர் சித்தம் என்ன அவர் திட்டம் என்ன அலை லோய்யா ஒரு தம்பி வெளிநாட்டுல காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்து ரெண்டு மணி மூணு சாரி மூணு மணி நேரம் கிட்ட நினைக்கிறேன் குறைஞ்சது அவரு நடந்தே வருவாராம் அவருடைய வேலைக்கு கிராமத்துல இருந்து ஏதோ ஒரு வெளிநாட்டுல நான் கேள்விப்பட்டேன் தினமும் அப்படிதான் வந்து போயிட்டு இருந்திருக்கிறார் ஆனா நேரத்துக்கு அந்த வேலைக்கு போயிடுவாராம் ஒரு நாள் அந்த வேலையின் அதிகாரி எஜமான் அந்த பக்கமா கார்ல போயிட்டு இருக்க போது இவனை பார்த்த உடனே இவனை கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கிறார் யூனிஃபார்ம்ல போயிட்டு இருக்கும் போது என்னப்பா இப்படி போயிட்டு இருக்கிற டெய்லி ரெண்டு நாள் பார்த்துருக்கிற மூணு நாள் பார்த்துருக்க பார்த்துட்டு கூப்பிட்டு கேட்டாரா எங்க இருந்து வர எங்க போற ஏன் பைக் இல்லையா கார் இல்லையா பஸ் இல்லையா உனக்கு கேட்டா எங்க ஊருக்கு எந்த வசதியும் கிடையாது அதனால நான் இழந்து வரணும் எப்படி வர எவ்வளவு நாளா ஒர்க் பண்ற ரொம்ப வருஷமா வேலை பார்க்கலாம் எப்படி வந்துகிட்டு இருக்க காலையில அஞ்சு மணிக்கு எழுந்து நடந்து வருவேன் இங்க வந்து வேலையை செய்வேன் டைமுக்கு வந்து பஞ்ச் பண்ணி ஒர்க்ல கரெக்டா வேலையை முடிச்சுட்டு அந்த டைம் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி அவர் அந்த ஊருக்கு போகணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த வேலையை செய்கிற அந்த வேலைக்காரனுடைய உண்மையை பார்த்து அந்த கடுமையான அந்த கஷ்டத்தை அந்த அந்த எஜமான் பார்த்து அவர் ரொம்ப மெய் செலுத்து போய் கடைசியில ஒரு நாள் அவர் மறுநாள் அவர் வேலைக்கு வருகிற போது அவருக்கு நல்ல ஒரு ஃபோர் வீலர் வாங்கி அந்த எஜமான் கொடுத்தாராம் அலே லோகியா இதே நீயும் நானும் இருந்தா இந்த வேலைக்கு நான் ஏண்டா போனா நான் வீட்டுல படுத்து தூங்குறேன்ட்டு இருப்போம் எதுக்கு அவ்வளவு நேரம் மூணு மணி நேரம் நடக்கணும் ஒரு நாளைக்கு காலைல மூணு மணி நேரம் நடக்கணுமா சங்கால் நடக்கணுமா நாம் பிர எதிர்பாராமல் ஒரு காரியத்தை தேடுவோமானால் நிச்சயமே ஒரு உலக எஜமான் அந்த மனுஷனுடைய உண்மையை பார்த்து ஹார்ட் ஒர்க்கை பார்த்து ஒரு ஃபோர் வீலர் வாங்கி தருவார் ஆனால் நாம் ஆராதிக்கிற தெய்வம் அவரை படைத்தவர் அவரை காட்டிலும் உண்மை உள்ளவர் நாம் உண்மையாய் நடந்து தேடி வருகிறோம் ஓடி வருகிறோம் வெயில வருகிறோம் பணியில வருகிறோம் மழையில வருகிறோம் நிச்சயமாய் நம்மை உயர்த்த வல்லவராக இருக்கிற கை உயர்த்தி அலையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அவரால் எளியா சொல்லுங்களேன் நம்ம சபையில் நிறைய பேர் கார் வாங்குவீங்க
நிச்சயமாக வாங்குவீங்க கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் டூ வீலர் நல்ல நிறைய பேர் மாற்றுவீங்க நல்ல ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டவர் தருவார் நடந்து தேடி உண்மையாய் ஓடி வந்த உலக மனிதன் தன் எஜமான அவனுடைய உண்மையை பார்த்து ஆசிர்வதிப்பான் ஆனால் என் தேவனை உண்மையாய் தேடுகிற போது அவர் மகிமை ஒருபோது நம்மை கைவிடவே கைவிடார் கை ஓயத்தை அல்லா சொல்லுங்களே அவர் நிச்சயமாய் ஆசிர்வதிப்பார் நிச்சயமாய் ஆசிர்வதிப்பார் நம்ம கேட்கணும் என்ன ஆசை அவருக்கு ஐயா தயவு செய்து விட்டுருங்க மேகம் எனக்கு வேணாம் எனக்கு மழை வாழ்க்கை வேணாம் எப்ப ஜபத்தை முடிப்பீங்க அல்லா ஒரு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துடலாமா பிரசங்கத்தை இல்லையா போய் தேங்க அரைக்கணும் மாங்காய் திருவணும் சோறாக்கணும் பசியா இருப்பாங்க மகிமைக்குள்ள இருக்கிறவன் நேரத்தையே மறந்துடணும் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க மகிமைக்குள்ள இருந்தா என்ன என்ன பர்கெட் எவ்ரி திங் எல்லாத்தையும் மறந்துடணும் ஐயா எவ்வளவு அருமையா மூணு நாள் இயேசுவின் பிரசந்த பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க நம்மளால மூணு மணி நேரம் உட்கார முடியலையே அல்லையா நமக்கு மூணு மணி நேரம் இல்ல ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்தாவே கால் என்ன ஆயிடுது ஒரு மாதிரி ரப்பர் ஆயிடுது ஐயா கால் வலிக்குது கால் ஒரு மாதிரி இருக்கு நடக்கிறோம் ஓடுறோம் தண்ணி குடிக்கிறோம் அந்த ஒரு மணி நேரத்துல ரெஸ்ட் ரூம் போறோம் ஆனா மோசைய பாருங்க இங்க வசனம் வாசிக்கிற போது அதுக்கு பிறகு நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் மலையின் மேலேயா இருந்தானா அவன் சாப்பாடு எடுத்துட்டு போல தண்ணி எடுத்துட்டு போல மாற்று வசனம் எடுத்துட்டு போல ஆனா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறான் நாற்பது நாள் இரவு பகல் உபவாசத்துல இருக்க இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நம்ம உபாசம் போட ஆயத்தமா இருக்கிறோம் கை வைத்திய அலையிலையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பாஸ்டிங்கே இல்லையே நோ பாஸ்டிங் ஓன்லி ஃபீஸ்டிங் ஏன்னா ஓன்லி ஃபீஸ்டிங் எவ்ரி டைம் ஃபீஸ்டிங் எவ்ரி டே ஃபீஸ்டிங் எவ்ரி டைம் ஃபீஸ்டிங் எப்பொழுதுமே சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் காலையில ஆண்டவர் மூணு வேலை வச்சாரு சிலருக்கெல்லாம் மூணு வேலை இல்லை ஒரு நாளைக்கு முப்பது வேலை கூட இருக்குது எழுந்துக்கிற போது தூங்குற போது கூட சிலர்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே தூங்குறான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே தூங்குறான் இந்த ஒட்டகம் என்ன பண்ணுமா மனாந்திரத்துல நடந்து போகும்போது அது தேவையான தண்ணியை வாங்கி தொண்டையில சேவ் பண்ணிக்கிட்டு போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிச்சிட்டு போவோம் சில மாடுகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஆசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பாத்துருக்கீங்களா மாடை பாத்துருக்கீங்களா அது எந்த மாடா இருக்கட்டும் எருமையா இருக்கட்டும் இல்ல பசுவா இருக்கட்டும் என்ன பண்ணாது வைக்க போற வச்சா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் சாப்பிட்டத உள்ள நல்லா சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி திருப்பி மெதுவும் எடுத்து போட்டு எடுத்து போட்டு எடுத்து போட்டு சில எல்லாம் பாருங்க பிரியாணி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மூணு மணி நேரம் மின்னுக்கிட்டு இருப்பான் இப்படி மின்னுக்கிட்டே இருப்பான் சில எல்லாம் பாருங்க எவ்வளவு வச்சாலும் திருப்தியே இருக்காது திருப்தியே இருக்காது மூணு வேலை என்று முப்பது வேலை ஆனா இந்த மோசி எத்தனை வேலை பாருங்க நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் தேவ சமத்துல கூப்பிட்ட உடனே போயிட்டார் ராஜர் ஆயிட்டார் ஐயோ என் பொண்டாட்டி கீழே இருக்குதுங்க என் பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க என் மாமனார் இருக்கிற மாமியார் இருக்கிற ஒரு எண்ணமும் இல்லை அவருக்கு ஆகையினால தான் அவர் வல்லமையான ஊழியக்காரனா இருந்தார் அல்லே லூயா ஆண்டர் கூப்பிட்டா யாரா இருந்தாலும் விட்டுட்டு தான் போகணும் யார் கூப்பிட்டாலும் போகணும் கத்திரிக்கு சோத்திரம் அல்லே லூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்பதான் மகிமையை காட்டுவார் பின் தயவை காட்டுவார் பின் சாயல காட்டுவார் ஒரு அல்லா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வாசிக்கலாம் அலேபியராகும் ஒன்பது ஆறு அப்பொழுது மோசு கத்தர் கட்லீட்டை இந்த காரியத்தை செய்யுங்கள் கத்தருடைய மகிமை உங்களுக்கு காணப்படும் என்றான் இரண்டாவது காரியத்தை சொல்றாரு கத்த சொன்னதை செய்யுங்கள் கத்த சொன்ன காரியம் இந்த காரியத்தை செய்யுங்கள் கத்தருடைய மகிமை உங்களுக்கு காணப்படும் அலேலுவையா முதல்ல அவர் கேட்டாரு என் ஆண்டு வரை உங்க மகிமையை பார்க்கணும் இப்ப சொல்றாரு முஷ்டி எல்லாம் இறங்கி வந்துட்டாரு வரும்போது அவர் முகத்தை யாராலையும் பார்க்க முடியல எல்லாம் சொல்றாங்க ஐயா உன் முகத்தை பார்த்து பேசவே முடியல தௌசண்ட் வாட்ச் பல்ப் மாதிரி முகம் பிரகாசமா இருக்குது சிலர் முகம் அப்படிதான் சோ போட்டு கூட கழுவ மாட்டாங்க ஆனா முகம் எப்படி இருக்கும் நல்லா பழிச்சுன்னு இருக்கும் பியூட்டி பார்லர் போயிட்டு வந்த மாதிரி பிரசனமா இருக்கும் சிலர் பாருங்க என்னதான் பியூட்டி பார்லர் போய் தேய் 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 இந்த பட்டி பார்த்து சுண்ணாம்பு அடிச்சு என்னம்மா பிரீத்தி அப்படித்தானே பண்றீங்க முகத்து பார்லருக்கு போகும்போது பாருங்களேன் இந்த பிளீச்சிங் பவுடர் போடுறான் பிளீச்சிங் பவுடர்லாம் எதுக்கு போடுவோம் நம்ம பாத்ரூம் போடுவோம் ஆனா பார்லர்ல போனா எங்க போடுறான் முகத்துக்கு போடுறான் பாத்ரூம் போடும் போது அதோடைய பேக்கெட் எவ்வளோ பத்து ரூபாய் அதிகபட்சம் ஆனா முகத்துக்கு போடுற பிளீச்சிங் பவுடர் எவ்வளோ எவ்வளோம்மா 
விதவிதமா இருக்குது ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அப்படி தேய்ச்சாலும் முகம் என்ன ஆக மாட்டேங்குது சொல்லுங்க என்ன ஆகுது இருக்கிறது தானே இருக்குது சிலருக்கு வெந்து பொங்கி அப்படியே வீங்கி போய் இப்படி ரெட்டா இருக்குது என்னன்னு கேட்டா வெள்ளையாம் அது சுண்ணாம்பு ஏறி ஏறி முகம் வெந்து போய் இருக்குது என்ன ஆசை நிறைய பேருக்கு ஆசை நான் தான் சொல்லுவேன் இந்த உலகத்துல தமிழ் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த சூப்பர் ஸ்டார்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் தெரியுமா அவர் எவ்வளவு தக தகன்னு மின்றாரு இல்லையா பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்ததே இல்லையா பார்க்காத மாதிரி சினிமாவே பார்க்காத மாதிரி ஊரே தெரியாத மாதிரி இருக்கிறீங்களா இந்த சூப்பர் ஸ்டார்னா யாரு அவர் இருக்கிறார்ல அவர் ரொம்ப பிச்சைக்காரனா ஏழையா அவருக்கு பண பிரச்சனை இருக்குதா சோத்துக்கு பிரச்சனை இருக்குதா பஸ்ல ஏறி போறாரா இல்லையே எத்தனையோ கோழியை சம்பாதிச்சிருக்கிறாரு அவருக்கிட்ட இல்லாத பணம் இல்லை அவருக்கு தெரியாத பியூட்டிஷியன் இல்லை அவர் போக முடியாத பார்லரும் இல்லை ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த பிஞ்சு போன முடியுமா நாலு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்குது முகம் எப்படி இருக்குது அப்படியே தான் இருக்கு எங்கனே வெள்ளை ஆனாரா அவரு ஆனாரா வெள்ளை ஆனாரா ஏமா லிசியாமா ஆனாரா இல்லையே ஆனாரா முடியல ஏன் ஆகலை அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா ரொம்ப வருஷமா தேய்ச்சி தேய்ச்சி பார்த்தார் வெள்ளையா இருக்கிற முடிய கருப்பாக்கணும்னு நினைச்சாரு இருந்த முடியெல்லாம் கொட்டி போச்சு கருப்பா இருக்கிற முகத்தை மாத்தணும்னு நினைச்சாரு எதா மாற முடிஞ்சுதா முடியல நான் சொல்றேன் இந்த உலக பொருட்கள் உன்னை பிரகாசமாக்கவே ஆக்காது தேவ வல்லமா தேவ பிரசனை உன்னை ஆசிர்வாதமாய் மாற்று அலையிலு சொல்லுங்க பார்க்கல நீ எந்த நிலையில வேணா இருங்க ஆனா கத்தர் உன் ஆசிர்வதிக்கும் போது மற்றவர்கள் பார்க்கிற போது உன்னை அசந்து பார்ப்பாங்களே தவிர உன்னை சீப்போ என்று பார்க்காதபடிக்கு கத்தர் உயர்த்துவார் அலையிலு சொல்லுங்க பா அவன் சொல்றான் இந்த காரியத்தை செய் கத்த சொன்ன காரியத்தை செய் ஏழாவது நாள் சபையை தேடு ஏழாவது ஆண்டவருடைய நாளில் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேள் அப்பொழுது அந்த மகிமை உனக்கு காணப்படும் உன் வாழ்க்கையில காணப்படும் உன் வேலையில காணப்படும் அல்லே லூயா நீ எடுக்கிறதுலாம் ஜெயம் வரும் வெற்றியை கத்தர் கொடுப்பா சமாதானத்தை கொடுப்பார் அல்லே லூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நல்லா சத்தமா சொல்லுவோமா ஆமே நல்லே லூயா வாசிக்கலாம் ஒரு வசனத்தை சங்கீதம் இருபத்தி ஆறு எட்டுல கத்தாவே உமது ஆலயமாகிய வாசஸ்தலத்தையும் உமது மகிமை தங்கி ஸ்தானத்தையும் வாஞ்சிக்கிறேன் அவன் என்ன வாஞ்சிக்கிறான் சங்கீதக்காரன் ஆலயமாகிய வாசஸ்தலம் உமது மகிமை தங்கிய ஸ்தானத்தையும் வாஞ்சிக்கிறேன் மகிமை எங்க தங்கி இருக்கு ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஆலயத்துல தங்கி இருக்கிறது ஒண்ணு தெரியுமா மோசு மலையின் மேலே ஏறி மகிமை மூடினது இப்பொழுது நீங்க அமர்ந்திருக்கிற இடத்துல தெய்வ மகிமை மூடி இருக்கிறது அலையிலுயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உன்னை சுற்றுல தெய்வ மகிமை இருக்கு உன் நடுவில் தெய்வ மகிமை உலாவி கொண்டு இருக்கிறது அந்த மகிமையை வாஞ்சிக்கணும் இன்னைக்கு அந்த மகிமையை வாஞ்சிக்கிற போது இந்த மகிமைக்குள்ள ஒரு தீய சக்தி கூட வர முடியாது அலே லோயா எந்த மந்திரமும் உள்ள வர முடியாது எந்த தந்திர மனுஷனும் உள்ள வந்து செயல்பட முடியாது ஏன்னா மகிமை இறங்கின உடனே ஒருத்தரும் ஊழிய செய்யக்கூட முடியாத அளவுக்கு அவர்கள் விழுந்து இருந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஆசாரியர்களால் ஊழியமே செய்ய முடியல அந்த முந்தின மகிமை காட்டுல பிந்தின மகிமை மிகவும் அதிகமா அந்த செக்கினா மகிமை ஆலயத்துக்குள்ள இருந்த உடனே ஒருத்தராலும் எடுத்து ஆண்டவருக்கு செய்ய வேண்டிய பூஜையை கூட செய்ய முடியலையா ஏன்னா மகிமை அவ்வளவு பிரசன்ஸ் அவ்வளவு பவர்ஃபுல் ஒருத்தராலும் நிக்க முடியல எதிர்த்து நிக்க முடியல இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் ஆண்டவரை தேடுகிற தேவ பிள்ளைய நீ ஆண்டவருடைய மகிமையை வாஞ்சிக்கிற போது அவஸ்தானத்தை வாஞ்சிக்கிற போது நம்மளால எதெல்லாம் செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் செய்யவே முடியாது நம்ம அவர் பலப்படுத்தி அவர் செய்ய வைப்பார் அப்பொழுதுதான் செய்ய முடியும் கைய உயர்த்தி அலையிலுவா சொல்லுங்க நான் செஞ்சிடுறேன் நான் செஞ்சிடுறேன்னு சொன்னா ஒண்ணுமே நடக்காது ஆனால் தேவன் செய்ய வைப்பார் விசுவாசிக்கிறியா உன்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களை கத்த செய்ய வைப்பா சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு அஞ்சு வாசிக்கலாம் கத்தரின் மகிமை சீக்கிரமா வேகமாக இருப்பதனால் அவர்கள் கர்த்தரின் வழிகளை பாடுவார்கள் அவருடைய மகிமை எப்படி இருக்குதா சொல்லுங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கு பெருசா இருக்கு அலே லோயா அவர் மகிமை எப்படி இருக்குங்க பெரிதா இருக்கிறது சிறியது அல்ல சாதாரணது இல்லை கடந்த நாட்கள்ல ஒரு குழந்தை கேட்டாங்க சூரியன் பெருசா சந்திரன் பெருசா ஒரு குழந்தை என்ன கேக்குது 
ஒரு நா ஃபிஃப்த் படிக்கிற குழந்தை நான் சொன்னேன் நட்சத்திரம் தான் ரொம்ப சின்னது சூரியன் கொஞ்சம் பெருசு நான் நட்சத்திரம்லாம் ரொம்ப சின்ன நான் சொன்னேன் சூரியனை காட்டில் நட்சத்திரம் பெருசுப்பா ஒத்துக்கவே இல்லை அந்த குழந்தை அந்த குழந்தைக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது யோசிச்சுட்டே இருந்துட்டு நான் சொன்னேன் அங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறாரு தெரியுதான்னு கேட்டேன் ஆ தெரிகிறார் எப்படி தெரிகிறாரு தெரிகிறாரு உனக்கு பெருசாக தெரிகிறா சின்னதாக தெரிய சின்னதாக தெரிகிறார் இப்போ வச்சு பாரு இப்போ கையை வச்சு பாரு உங்கள் கைக்குள்ளே இந்த அளவில் எங்கே இருக்கிறாரு பாரு அப்படின்னா இப்படி வச்சு காமிச்சான் இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியுது அப்படின்னா இவ்வளோ தான் தெரியும் அப்போ நான் சொன்னேன் இப்போ அவர் பக்கத்தில் வந்தாருனா நீ இந்த அளவில் மெஷர் பண்ண முடியுமா முடியாது இல்லையா இந்த அளவில் ஒருத்தர் மெஷர் பண்ண முடியுமா இல்லை அப்போ பக்கத்தில் வந்தாலும் நம்ம கை அளவு எவ்வளோ ஆகுது அதே போல் நட்சத்திரம் அங்கே இருக்குது இங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் இப்போ வார் இவ்வளோ பெருசாக தெரியுது இந்த பக்கத்தில் வாயேன் இவர் எப்படி இருக்கிறார் இவர் ரொம்ப பெருசாக அப்போது புரியுதா நட்சத்திரம் தூரமாக இருப்பதுனால அது சிறியதாகவும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிற கோள்கள் பெரிதாகவும் தெரிகிறது ஆகினால் சூரியனை காட்டிலும் நட்சத்திரம் ரொம்ப பெருசுப்பா அப்படின்னு அவனை புரிய வச்சுன்னே அப்படியானா அப்படின்னு சொல்ல அவனுக்கு என்ன தான் புரிஞ்சு தெரியல ஆனால் அப்படியானான்னு கெட்டு போயிட்டான் கத்திரி சோது நாம் பல நேரங்களில் தேவனை சாதாரணமாக நினைக்கிறோம் ஆண்டவர் அசால்ட்டாக நினைக்கிறோம் என்னாயா என்னாயா அப்படின்னா என்னாயா சொல்லலாம் அவரை எப்படி சொல்ல முடியும் அவர் நல்லவர் லெலுகையா அவர் எதை செய்யணுமோ அது சரியான நேரத்தில் பெரிய தேவன் பெரிய மகிமையோடு உங்களுக்கு செய்வார் விசுவாசிக்கிறீங்களா அலே லோகியா யார் வேணால் எதை வேணால் பேசிட்டு போட்டோம் யார் வேணால் எதை வேணால் செய்யட்டோம் விட்டுட்டு போட்டோம் ஆனால் பெரியவர் இருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறீங்களா அவர் ஒருபோது கைவிடவே மாட்டார் உன் தேவைகளை சந்திப்பார் உன்னை ஆசிர்வாதமாய் மாற்றுவார் மோசைக்குள்ள மகிமை வந்துருச்சு அடுத்த கொஞ்சம் அடுத்த வாரம் அடுத்த பிரசங்கத்தை நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் விசுவாசத்தின் மகிமை அடுத்த வாரம் பேசுவேன் பாருங்க அந்த மகிமை பார்க்குற போது அவன் என்ன சொன்னான்னு அப்படியே நடந்ததுங்க அவன் ஜெபிக்கிற போது ஆண்டவர் கேட்டார் ஆண்டவர் கிட்ட ஆண்டவரே இவங்கெல்லாம் முறுமுறுக்கிறாங்க என்ன செய்யணும் இதை செய் அதை செய் காடைகள் வந்தது வாதைகள் வந்தது மண்ணா வந்தது எப்படி ஒரு மனுஷனால் இவ்வையிலை கொண்டு வர முடியும் முடியாது ஒருவன் தேவ மகிமையோடு இருந்தால் தேவ மகிமைக்குள்ளே இருந்தால் ஒரு மனுஷன் தேவ மகிமையை பார்த்தால் தேவ மகிமையின் ரூபத்தை அறிந்திருந்தால் அவன் பேசுகிற போது கேட்கிற போது கத்தர் அவனுக்காக பெரிய காரியங்களை செய்வார் கை உயர்த்தி அலே லூயா சொல்லுங்க பார்க்கல அலே லூயா அப்படியே நம் முழங்கால் பழிடுவோம் மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்தவர்கள் முன் வரிசையில அமருங்கள் ஞானஸ்தானம் எடுக்காத பிள்ளைகள் சீக்கிரமாய் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் உங்களுக்காக திருவந்த ஆயத்தமாய் இருக்கிறது உங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்து என் பாவங்களுக்காக நம்முடைய பாவங்களுக்காக நாம் நாம் விண்ணப்பம் செய்வோம் நம்முடைய பாவங்களை கத்தாவே நீர் மன்னி தரலும் உடைய கிருபையும் தயவும் எங்களோடு இருப்பதாக ஆண்டவரே எங்களை நீர் நீர் மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரத்தோடு இருப்போமா பிரைஸ் ஓலாட் அலையிலோ யஹலையிலோ 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 யா தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ லார்ட் அடுத்து ஆவியானவரே மக்க நன்றி 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 ஆண்டவரே ஆவியானவரே சோதர சோதர அப்பாம உயர்த்துக்கிறோம் எல்லா ஸ்தோத்திரத்தோடு இருப்போமே ஆவியானவரே சோதரம் 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 பிரைசலோட அலைலு யாலைலு 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 யா செபத்தோடு இருப்போமாக செபத்தோடு ஸ்தோத்திரத்தோடு இருப்போம் தேவனுடைய சரீரத்தையும் அப்பத்தை அவருடைய இரத்தமாகிய ரசத்தை ஒப்பிட்டு நாம் இந்த உடன்படிக்கையிலே நாம் பங்கெடுக்கப் போகிறோம் வேதாகமத்திலே வாசிக்கின்ற போது வேதம் சொல்லுகிறது தேங்க்யூ ஜீஸ் அலை லூயா ரெண்டு குருந்தியர் புஸ்தகத்திலே தேங்க்யூ ஜீசஸ் அலை லூயா பதினோராம் அதிகாரம் சாரி ஒன்னுக்கு ஒரு இந்திய பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்திலேருந்து வாசிக்கிற போது ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு 
நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் ரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை பூசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கத்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள் இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கத்தருடைய அப்பத்தை பூசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கத்தருடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாய் இருப்பான் எந்த மனுஷனும் தன்னை தானே சோதி தெரிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன் பாருங்க ஏதோ தானோ என்று பங்கெடுக்காமல் உங்களை முழுவதுமாய் ஒப்பு கொடுத்து என்னை பரிசுத்தமாக்குங்க என்று சொல்லி நீங்கள் இதில் பங்கெடுப்பீர்களாக இந்த அப்பத்தை எடுத்துக்கிட்டு கொண்டு வந்து உங்கள் கையில் இது உங்களுக்காய் பிற்கப்படுகிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சரீரம் என்று நான் சொல்லுகிற போது ஆமேன் என்று சொல்லி வாங்கி பூசியுங்கள் இது உங்களுக்காக சிந்தப்பட்டுகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லும்போது ஆமேன் என்று சொல்லிவிட்டு அதை பானம் பண்ணுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக 